And I just want to make sure that I'm the daddiest of the daddies. But daddy is a state of mind, you know what I'm saying? I'm your daddy. Daddy? Daddy? Wer diese und noch ganz viele weitere solcher Videos von Pedro Pascal in den letzten Monaten auf TikTok oder Instagram verpasst hat, gern geschehen. Vor ein paar Wochen ist das Internet seinetwegen förmlich ausgerastet. In Interviews wurde der chilenische Schauspieler immer wieder auf seine Rolle als Internet-Daddy angesprochen. You are Daddy Pascal. Daddy Pascal. Papi Pascal. <lacht> Kein Wunder, denn egal ob bei der Star Wars Serie The Mandalorian, im Cypher Western Prospect oder in der erfolgreichen Spieleverfilmung The Last of Us, verkörpert er beliebte Vaterfiguren. Anlässlich des Vatertages am Donnerstag haben wir uns bei CSB die Frage gestellt, wieso lieben wir alle Pedro Pascal? Was sind das eigentlich für Daddy-Issues, über die alle reden und inwiefern hat das mit Vaterfiguren im Film und Fernsehen zu tun? Die Antworten und mehr Clips von Pedro Pascal und dem ein oder anderen griechischen Schafskäse bekommt ihr hier in einem neuen Special auf dem Kanal Cinema Strikes Back. Wenn man mehr über Daddy Issues erfahren will, stößt man im Internet als allererstes auf den Song der US-amerikanischen Band The Neighborhood, dann vielleicht auf ein paar Erfahrungsberichte, wie es ist, vermeintlich Daddy Issues zu haben oder Artikel in Psychologiezeitschriften, die alle den Namen Freud enthalten. Was es jetzt mit dem Begriff genau auf sich hat und wie man das Ganze wissenschaftlich untermauern kann, wollte ich von Ricardo wissen. Er ist angehender Psychotherapeut und Host vom Kanal Psychologie, der sich mit allerlei psychologischen Phänomenen und mentaler Gesundheit beschäftigt. Daddy Issues oder auf Deutsch Vaterkomplex. Also kurz, das beschreibt eine komplizierte Vaterbeziehung und im Speziellen eine übermächtige Vaterfigur. Ein Typ Mann, einen älteren Typ Mann, zu dem sich Frauen eben mit so einem Vaterkomplex hingezogen fühlen, weil er dem eigenen Vater ähnelt. Wie alt ist er denn gewesen? Ja, hätte mein Vater sein können, dieser Typ Mann. Und Komplex heißt ins Unterbewusstsein verdrängte Erinnerungen oder Vorstellungen oder nicht verarbeitete Erlebnisse. Das Konzept geht also so ein bisschen auf Sigmund Schomo Freud in seiner Psychoanalyse zurück. Da beschreibt er die sexuelle Anziehung zum gegengeschlechtlichen Elternteil, hier allerdings eher des Sohnes zur Mutter, und nannte das ganze Oedipus-Komplex. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ja, Freud hieß mit zweitem Namen Schlomo. Er führt sogar Religion auf den Oedipus-Komplex zurück, wegen, naja, übermächtiger Vater, ne, ist klar. Egal, also, sein Schüler Karl Gustav Jung prägte den Begriff Elektra-Komplex. Praktisch das Gegenteil vom Oedipus-Komplex, also Töchter fühlen sich zum Vater hingezogen. Aber hinter diesen ganzen Theorien steckt echt viel Sexismus, denn hier wird Frauen eine Opferrolle zugewiesen. Also sie hätten das Problem, dabei spielen super viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Vor allem das Verhalten der Eltern in der Kindheit. Übrigens auch beide Eltern und nicht nur der Väter. Also fehlende Bindung, fehlende Zuneigung oder einfach nur die Abwesenheit von Eltern insgesamt. Deswegen haben sich die Theorien auch bis heute nicht durchgesetzt. Die Begriffe Daddy Issues und Vaterkomplex aber schon, zumindest popkulturell. In der Psychologie und in der Wissenschaft sprechen wir weder von Daddy Issues noch vom Vaterkomplex, sondern eher von Bindungsstörungen. Überholt ist anscheinend nicht nur die theoretische Grundlage nach Freud, sondern auch die Nutzung des Begriffes in der Popkultur. Hier wird der Vaterkomplex oft dazu verwendet, um besonders weibliche Personen zu fetischisieren. Denken wir nur an die Comicfigur Harley Quinn. Schon ihr Outfit sagt uns, dass sie Daddy's Little Monster ist. In Birds of Prey wird klar, dass sie an einem emotional abwesenden Vater leidet und gleichzeitig scheint sie im Joker eine Art toxischen Vaterersatz gefunden zu haben. Die Botschaft dahinter, besonders Frauen, die ohne einen liebenden Vater aufwachsen, brauchen in ihrem Erwachsenenalter viel Bestätigung von manchmal älteren Männern und suchen verzweifelt nach Autoritätsfiguren. Als Resultat haben sie ihr Leben lang Probleme mit ihrem Selbstwert und lassen sich sexuell ausnutzen. Manchmal wird sich dann auch über eine Frau mit Vaterkomplex lustig gemacht oder sie wird als nicht begehrenswert inszeniert, weil sie zu viele mentale Probleme hat. Am Ende ist dieses Bild echt einseitig und charakterisiert die Figuren allein aus der Perspektive der Männer in ihrem Leben. Der Netflix-Film Blond aus dem letzten Jahr versucht uns sogar zu verkaufen, dass Marilyns Karriere als Schauspielerin zum großen Teil mit der Abwesenheit ihres Vaters zu tun hat und erntete dafür viel Kritik. Die Reels und TikToks, die ihr eben gesehen habt, zeichnen jetzt aber ein anderes Bild. Man schaut sich Pedro Pascal gerne als Joel an, wie er Ellis Ersatzvater wird. Oder man findet ihn vielleicht einfach heiß, finde ich auch relatable, muss ich sagen. Dabei schwingt immer ein bisschen Selbstironie mit, sich einem vermeintlichen Vaterkomplex bewusst zu sein und zu wissen, dass sich in bestimmte Figuren hineinzuversetzen eine Lücke füllt. Aber in den sozialen Medien tendiert man schnell dazu, auf den Wagen mit aufzuspringen. Das Ergebnis, das Wort wird ziemlich inflationär verwendet. Nur wenn man sich Joel und Ellie gerne anschaut, hat man ja nicht direkt Daddy-Issues, oder? 
Genau deswegen finde ich den Begriff und die popkulturelle inflationäre Benutzung des Begriffs auch super schwierig. Nicht nur, dass dahinter Sexismus steckt, sondern oft auch eine schwere Kindheit der Betroffenen, für die man ja nur in den seltensten Fällen irgendwas kann. Wenn jemand aus unsicheren sozialen Verhältnissen kommt, also jahrelang mit einer fehlenden oder unzureichenden Bindung zu den Eltern aufgewachsen ist, dann kann es eben passieren, dass die Betroffenen durch ihr Verhalten oder ihre Sexualität versuchen, dieses Defizit auszugleichen. Also, die Begriffe sind sexistisch und verfehlen ihr Ziel total, weil sie den Betroffenen die Schuld für ihre sexuellen Präferenzen geben, wofür ja im Übrigen niemand von uns was kann. Und genau deswegen finde ich auch den TikTok-Trend eher... Also Diagnosen auf TikTok zu stellen an sich schon Bullshit und wenn es dann noch um falsche Schuldzuweisung geht und um ein Krankheitsbild, was es so gar nicht gibt, nicht so cool. Echt krass, weil ich den Begriff, wenn ich ehrlich bin, bisher auch zu leichtfertig benutzt habe. Ricardo machte aber einen wichtigen Punkt. Die Gefahr dahinter ist es einfach, einer Verharmlosung in die Karten zu spielen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, man eignet sich diesen Daddy-Issues-Vorwurf an und wandelt ihn humorvoll in eine Art positive Selbstbeschreibung um. Versteht mich nicht falsch, ich denke, Pedro Pascal-Fan zu sein und äh, offensichtlich auch sein Meme-Potenzial zu nutzen, erstmal nicht per se schwierig, aber es gibt auch Grenzen. Dass Pedro Pascal außergewöhnlich viele Väter, äh, Väter spielt, scheint ihm auf jeden Fall finanziell gut zu tun. Mit The Last of Us und The Mandalorian ist er nicht nur ein Internetphänomen geworden, sondern dieses Jahr Teil zweier sehr erfolgreicher Serien. Ich habe es eben schon angesprochen. In dem 2018er Cypher Western Prospect spielt er wieder eine Art Ersatzvater und an dieser Stelle ist der Film alleine wegen seines Produktionsdesigns zu empfehlen. Also was mit so einem kleinen Independent-Budget aus dem Film gemacht wurde, ist echt unglaublich. Okay, äh, ich schweife ab. Allgemein ist die Dichte an Produktionen, die ein bestimmtes Trope bedienen, in den letzten Jahren ziemlich hoch. Die des Badass- und Kind-Duos. Das Badass- und Kind-Duo-Trope wird definiert als eine Situation, in der ein schweigsamer Anti-Held aufgrund von Umständen, die außerhalb seiner Kontrolle sind, ein meist verwaistes, nicht verwandtes Kind beschützen muss. Figuren wie Gerald von Riva und Siri aus der Witcher-Serie oder auch Jim Hopper und Eleven aus Stranger Things passen da genauso wie die Faust aufs Auge. Aber wieso gibt es immer wieder solche Tropes? Der Grund könnte ein dramaturgischer sein, und zwar die oft gelungene Figurenentwicklung des Antihelden. Wir kennen das, durch das schützenswerte und unschuldige Kind verliert er seine harte Schale und stellt sich seiner dunklen Vergangenheit. Vielleicht steckt dahinter aber auch noch mehr. Eine Studie der Martin-Luther-Universität und der Uni Köln von 2021 fand heraus, dass jede fünfte Vater-Kind-Beziehung im Erwachsenenalter von Entfremdung betroffen ist. Irgendwie leben sich also gerade Väter mit ihren Kindern auseinander. Der Väterreport 2021 der Bundesregierung zeigt außerdem, dass bei einer gleichberechtigten Kinderbetreuung Wunsch und Wirklichkeit oft weit auseinander liegen. Immer mehr Väter wollen heute mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und weniger arbeiten, anders als die Generationen davor. Die Realität sieht aber so aus. Nur 17 Prozent der Eltern übernehmen auch einen in etwa gleichen Anteil in der Kinderbetreuung. Mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, aber auch traditionelle Rollenbilder zu hinterfragen und als Vater mehr emotionale Nähe zuzulassen, sind Entwicklungen, die noch in den Startlöchern stehen. Klar ist, in klassischen Familienmodellen leiden viele unter einer nicht existenten oder schwierigen Beziehung zu ihren Vätern. Vielleicht ist es ja dann, eine enge Beziehung zwischen Vaterfiguren und Kindern auf dem Bildschirm zu suchen, gar nicht so weit hergeholt. Meistens geben diese Figuren ja alles, um ihre Ziehkinder zu retten oder zu beschützen. Träumen wir also von emotional erreichbaren Vätern? Hier muss man sagen, das Kino als ein Ort der kollektiv geteilten Tagträume steht in einer langen Tradition. Es gibt einen ganzen Zweig in der Filmwissenschaft, den der psychoanalytischen Filmtheorie, der sich unter anderem damit beschäftigt, ob Filme nicht einfach verdrängte Wünsche von uns ansprechen und wir uns deswegen gerne mit bestimmten Figuren identifizieren. So einfach ist es aber leider nicht. Heutige Strömungen in der psychoanalytischen Filmtheorie argumentieren, dass man nicht einfach eine Eigenschaft oder einen Wunsch einer bestimmten Filmfigur eins zu eins auf uns übertragen kann. Zu einer emotionalen Filmerfahrung gehört ja nicht nur die Identifikation mit einem bestimmten Charakter. Sich mit Ellie oder Siri zu identifizieren, passiert auch nicht automatisch, sondern hängt mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Genauso wenig, wie dass man die Psyche der Filmschaffenden in einen Film reinlesen kann. Alleine, weil einfach viel mehr Menschen zu einer Filmproduktion dazugehören. Das Ganze ist ein echt komplexes Thema. Merken kann man sich aber, wenn man einer psychoanalytischen Lesart folgt, können Filme ein Spiegel unserer Gesellschaft sein. In der Filmwissenschaft werden dann zum Beispiel eher Trends in bestimmten Genres analysiert, wie die Ära der Superheldenfilme, die ein bestimmtes Symptom von gesellschaftlichen Diskursen sein können. Der Boom des Badass- und Kindtropes und von Vaterfiguren mit Pedro Pascal in der Hauptrolle lassen sich vielleicht nicht eins zu eins auf einen kollektiven Wunsch nach genau solchen Vaterfiguren im eigenen Leben zurückführen. Der Erfolg könnte aber trotzdem mit der gesellschaftlichen Stellung von Vätern erklärt werden. 
Männern, die sich um Kinder kümmern, wird oft eine Attraktivität nachgesagt, einfach weil es von ihnen weniger erwartet wird, als von der Frau, deren aktive Mutterrolle oft als etwas Selbstverständliches dargestellt wird. Vielleicht lieben wir Väter wie Joel, Dean oder Gerald deswegen so sehr. Was meint ihr? Auf alle Fälle scheinen diese Figuren einen Nerv der Zeit zu treffen. Der Hype um den Schauspieler dahinter, Pedro Pascal, liegt neben den Rollen sicher auch an seiner offenen, sympathischen Art und dem Internettrend, also sein Ruf als Internet-Daddy, mit dem er auch noch eine Weile Typ gecastet werden wird. Wenn ihr jetzt auf die eine oder andere Weise von Pedro Pascal verzaubert seid, sollte man nicht direkt darauf schließen, einen vermeintlichen Vaterkomplex zu haben. Wie Ricardo schon gesagt hat, die Begriffe Daddy-Issues und der Vaterkomplex sind da auch etwas fehlgeleitet, weil sie die Schuld eher auf die Betroffenen schieben. Bindungsstörungen mit dem eigenen Elternteil gibt es und sollten auch nicht verharmlost werden. Da kann es dann auch schon mal sein, dass sich das in der Auslebung der eigenen Sexualität bemerkbar macht. Wenn es jetzt wirklich ernst wird, wie sollte man stattdessen damit umgehen und können Filme sogar dabei helfen? Also erstmal ist die sexuelle Präferenz oder Beziehungspräferenz ja nicht schlimm oder verwerflich. Wenn alle Beteiligten volljährig sind und sich miteinander wohlfühlen und einander gut tun, ist das erstmal nicht so, womit man umgehen muss oder was man ändern sollte. Aber es kann problematisch werden. Komplexe Bindungsstörungen, wie ein Vaterkomplex zum Beispiel, können sich wahrscheinlich auch negativ auf das Beziehungserleben auswirken, weil die, ich sag's jetzt mal flapsig, Ersatzperson die Anforderungen des fehlenden Vaters, also die fehlende Bindung in der Kindheit, oft nicht erfüllen kann. Ich glaube schon, dass auch daraus durchaus psychische Auffälligkeiten entstehen können und ganz wichtig, wenn es euch damit schlecht geht und ihr dadurch stark belastet seid, dann ist das ein Zeichen, dass ihr euch Hilfe suchen solltet. Es gibt Beratungsstellen, die Telefonseelsorge, den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst und ihr könnt euch an eure Hausärztin oder an euren Hausarzt wenden. Ob und wie Filme dabei jetzt eine Rolle spielen, kann ich schwer sagen. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade ältere Filme oder bestimmte Genres diese Vorstellung von einer, ich bleibe mal im Wording von Freud, also von einer übermächtigen Vaterrolle und gleichzeitig von einer schutzbedürftigen, unterlegenen, fast tochterhaft wirkenden Frau schon ordentlich bedienen. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. Nicht alle Beziehungsprobleme sind Bindungsprobleme aus der Kindheit bzw. kommen von einer schwierigen Beziehung zu den Eltern in der Kindheit. Apropos Vorstellungen von schwierigen Dynamiken von Vätern und Töchtern im Film. Nicht nur da, sondern generell lohnt es sich zu hinterfragen, wie Figuren mit einem vermeintlichen Vaterkomplex gezeichnet werden und was daneben für traditionelle Erzählungen über Väter in unseren Lieblingsfilmen und Serien stecken. Egal ob Marlin aus Findet Nemo, Don Corleone aus Der Pate oder auch gerade Logan Roy aus Succession, alle diese Vaterfiguren haben gemeinsam, dass sie bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen vermitteln, wie Väter sein oder besser nicht sein sollen oder was vermeintlich männlich ist. Das Reich von patriarchalen Familienoberhaupt, der seine Macht missbraucht und keine Gefühle zulassen kann, bis zum liebenden, alleinerziehenden Vater, der Probleme damit hat, seinen einzigen Sohn ziehen zu lassen. Väter und die Auseinandersetzung mit ihnen war in der Filmgeschichte immer Thema und wird uns auch in Zukunft noch weiter beschäftigen. Freunde, an diesem besonderen Tag, der Hochzeit meiner Tochter, mache ich euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Cinema Strikes Back. Den besten Kanal für Filme, Serien und Comics. Abonniert ihn, wenn ihr wollt, was gut für euch ist. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss mich wieder den Hochzeitsgästen widmen. Was haltet ihr von dem Trend Daddy Issues? Und was sind eure Lieblingsvaterfiguren im Film und Fernsehen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn euch Ricardo jetzt angefixt hat, dann schaut doch gerne mal beim Kanal Psychologie vorbei und checkt dort das letzte Video über ein Leben ohne Gefühle aus. Oder ihr schaut mal bei Jonas vorbei, der hat euch ein paar Streaming-Tipps für den Frühling zusammengelegt und da macht auch Logan Roy eine Cameo. Ansonsten danke fürs Zuhören, Vater Mogulis oder so und bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back.